ওটা গ্র্যাজুয়েশন সময় ইন্টার্নশিপ করেছিলাম তারপর থেকে আমার ইচ্ছা ছিল না দেখে যে পিএইচডি লাইফ যে আমি ওটা যাব না কোনকার যে এক্সপেরিয়েন্সে যে পড়াশোনা করে তো তাদের মধ্যে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি থাকব যে রাতে শুয়ে শুয়ে স্যার তাড়াতাড়ি তো ঘুমিয়ে তো পড়ি কিন্তু এরাম করে মোবাইলটা দেখতেই থাকি রিলস দেখি তো এটা এটা কি এফেক্ট করে কোথাও না কোথাও আমি ডিটারমাইন করেছিলাম যে এরপর পোস্ট যখন দেব তখন কিছু পেই দেব কি করছিস বাড়িতে বসে থেকে কোথাও যাচ্ছিস না কি কিছু করছিস না তোর দ্বারা হবে না তো এই কথাগুলো কি তুমিও ফেস করেছিলে না আমি এটাও শুনেছি যে মানে ডব্লিউ কি ফেস করতে ও ভিতর থেকে না কি করে হবে তুমি একটু তাদের সাথে সাবজেক্ট वाइज যদি प्रिपरेशनটা একটু শেয়ার করো যে তুমি কোথা থেকে प्रिपरेशन নিয়েছো হিস্ট্রি আমার একটু উইক সাবজেক্টে ছিল তো মানে যখন শুরু করেছিলাম তখন আমার মুঘল মানে রুলারস নাম গো পুরো মানে মানে যেটুকু সময় ওইটুকু একদম ডিপ ফোকাস করা করবো হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম প্রত্যেকজনকে ডাব্লু বি পিএসি ওয়ালা চ্যানেলে তো আজকে দেখতেই পাচ্ছ আজকে আমি রিজনিং এর শক্ত শক্ত প্রশ্ন বা হঠাৎ করে যে বলো পোল দিলাম তো এরকম একটা সেশন আজকে কিন্তু নয় রাইট তো আজকে একটু অন্যরকম সেশন দেখতেই পাচ্ছ আমার সাথে একজন আছেন যে তোমাদের সাথে কিছু তোমাদের তার জার্নি শেয়ার করবেন এবার অনেকে মনে হতে পারে যে স্যার কাউ কাকে নিয়ে এসছে তাই না তো আজকের সেশনটা একটু অন্যরকম আজকে সেশনটা হচ্ছে যে আজকে আমাদের একটা স্বপ্নের সেশন चक्रवर्तर मुख थे क्यों तरह कारण रिसेंट दूहजार एक তো জানবো আজকে অভিষার থেকে অভিষা ওয়েলকাম তোমাকে এবং সবার আগে সবার আগে কিন্তু আমাদের এটা মানে উচিত বলা যে কনগ্রাচুলেশন কারণ এত একটা বড় স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন পূরণ করাটা আগে আমি জানতে চাই কেমন লাগছে কারণ প্রশ্ন পর্ব চলবে অনেকেই জিজ্ঞেস করবে অনেকে স্টুডেন্টে যাবতীয় যা যা প্রশ্ন আমি করবো সবার আগে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কেমন লাগছে কেমন লাগছে ইম্পর্টেন্ট একটু জোরে খুব ভালো এমন করে বলছে না মানে স্যার হয়ে গেছে মানে হয়ে গেছে কেমন ग्रेजुएशन करोष कलेज पोस्ट ग्रेजुएशन करूनिटी अभिषा <laughs> लक्ष्य 
আরো মজবুত করতে করে তোল রাইট তো এছাড়া অভিপসা তোমাদের তোমার তুমি তো বললে তোমার বাড়ি কল্যাণী ওখানে তাহলে তোমার উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক কি ওখান থেকেই মানে ওখানকার স্কুলে গিয়ে ওখানে স্প্রিংডেল হাই স্কুল আচ্ছা স্প্রিংডেল হাই স্কুলে ওখান থেকে বাহ মানে 10th 12th হ্যাঁ 10th 12th সবই আচ্ছা আচ্ছা একটা জিনিস আমার খুব প্রশ্ন হ্যাঁ এটা আমার খুব মানে কি বলবো মানে মনে না আমার একটা প্রশ্ন থাকে সেটা হচ্ছে যে যারা ধরো এই যে সরকারি চাকরি পাবে বা আমি যাব সরকারি চাকরির এই এই জার্নিটা মানে এনজয় করব খাটব নিজে স্বপ্ন পূরণ করবো এই যে এই যে এই যে চিন্তা ভাবনাগুলো তো এই চিন্তা ভাবনাগুলো তোমার মধ্যে কবে থেকে এসছে মানে অনেকে বলে না যে আমার ক্লাস নাইন থেকে এসে গেছে ক্লাস টেন থেকে এসে গেছে বা অনেকে বলে কলেজের পর থেকে এসছে তো তোমার কবে থেকে এটা এসছে এটা একটুখানি যদি শেয়ার করো হ্যাঁ মানে বললাম না ছোট থেকে আমাকে মা বলেছিল যে ডাবলু বিসিএসটা দিবি মানে ভালো মানে ওটায় যাবি ওটা পড়াশোনা করবি কিন্তু তারপরে গ্র্যাজুয়েশনের সময় আবার ভাবছিলাম যে পিএইচডি করব এ মানে করব নাকি এটা ভাবছিলাম তো তার মানে ছোটবেলা থেকে পড়াশোনাটা মানে যা সিলেবাস আমি ওটাই করেছি কারণ কি বাবা হচ্ছে ওরম যে যেটা যেই ক্লাসে হ্যাঁ মানে পরীক্ষা শুরু করে কিন্তু আমি সেটা করিনি মানে আমি পুরো আমার গ্রাজুয়েশন শেষ করেছি তারপরে ভাবলাম যে কি করব তখন আমার পিএইচডি তে ইচ্ছা ছিল না তারপরে মানে ওটা গ্রাজুয়েশন সময় ইন্টার্নশিপ করেছিলাম তারপর থেকে আমার ইচ্ছা ছিল না দেখে যে পিএইচডি লাইফ যে আমি ওটা যাবো না মানে এত আর পড়তে হচ্ছে না আর কিছু নেই আচ্ছা আচ্ছা বাহ মানে এই তার মানে এটা কি তার মানে ঠিকঠাক জিনিসটা বুঝতে হবে যে হামসে না হো পায়গা এই যে ব্যাপারটা ওইটা হামসে না হো পায়গা আচ্ছা মানে তাই আমি দেখলাম যে এটাই আর মাও বলেছিল ছোট থেকে তো আমার একটা ব্যাক অফ দা মাইন্ডে ছিল যে এটা তাহলে একটা চান্স দেওয়া যায় তো তখন থেকে আমি তারপর গ্রাজুয়েশনের পর থেকে ওটা নিয়ে চর্চা তোমার গ্রাজুয়েশনে কোন সাবজেক্ট ছিল কমপ্লিট হয়েছে তো টোয়েন্টি নাইনটিনে তারপরে আমি এম এসিতে ভর্তি হয়ে গেছি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে তো তারপরে ফার্স্ট সেমিস্টার তো ক্লাস হয়েছে মানে প্রচণ্ড মানে আমি ভাবছিলাম যে পড়বো কিন্তু পড়ার টাইম নেই এসে সকাল দশটা থেকে ছটা অবধি রোজ ক্লাস প্রায় স্যাটারডে অবধি তো তো ওটা কিছুই তারপরে এলো টোয়েন্টি টোয়েন্টি কোভিড লকডাউন বাড়িতে বসে থাকা তো মার্চ থেকে তখন আমি করলাম যে ঠিক আছে যখন হচ্ছে না আর আমি পিএইচডি করব না তো আর ক্লাস হচ্ছে না টাইম ওয়েস্ট করব না পুরো হ্যাঁ তখন আমি শুরু করলাম বাহ বাহ তো এই যে এই যে এই যে একটা এই যে টাইমটা পেয়েছিলে ভাবার চিন্তা ভাবনা যে চলো এবার শুরু করি তাহলে এটা অবভিয়াসলি করার জন্য একটা রুটিন মেনটেন করতে হয় যে হ্যাঁ যে সকালবেলা এটা পড়বো তো তুমি কি কোনো রুটিন মেনটেন করতে হ্যাঁ রুটিন তো মেনটেন করতেই হবে মানে সকাল আমি মানে আমি একটু আর্লি পারসেন তো ছটায় উঠে যেতে আমরা পড়ি সকাল বেলা উঠতে পারি এবং যখন আমি বলি যে না সকালে উঠতে হবে তখন জিজ্ঞেস করে যে কোনো টিপস আছে সকাল বেলা ওঠা তো কোনো টিপস নেই এটা তাড়াতাড়ি ঘুমোতে হবে সকাল বেলা উঠতে হবে তাই তো ব্যাস দ্যাটস ইট হ্যাঁ তো এবার বলো যেটা বলছিলে সকাল বেলা সকালবেলা উঠতাম আর আমার একটা ইয়ে ছিল সকালবেলা যেটা টাফেস্ট লাগবে আমার আমি ওটা করে নেবো লাগবে তো ওইটা করে নেব তারপরে তারপরে নিতাম তা মানে ওরম করতে করতে প্রায় দুটো অব্দি পড়তাম হ্যাঁ তারপরে খা মানে লাঞ্চ তারপরে একটু ঘুমিয়ে নিতাম তারপরে আবার পড়তাম তো রাত কটা অব্দি তুমি পড়তে পড়াশোনা করে তো তাদের মধ্যে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি থাকবো মানে একটা মানে আমি একটুখানি একটু সোশ্যাল মিডিয়া দেখি আমার অ্যাকাউন্টটা মানে এটা এটা হয় যে রিলস দেখি 
তারপরে যখন আমার মানে এম এস সি টা শেষ হলো তারপর থেকে আমি ডিটারমাইন করেছিলাম যে এরপর পোস্ট যখন দেবো তখন কিছু পেই দেবো মানে তার মানে এটা কিন্তু ভাবা দরকার যে এই যে ডিটারমিনেশনটা যে আমি মানে যখন নেক্সট পোস্ট আমি দেব বা সোকল যেটা আমরা দি প্রোফাইলে তো সেইটা আমি একটা কিছু হই হই আমি দেব তো এই ডিটারমিনেশনটা খুব দরকার তো আমার মনে হয় যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট এটা একটা অ্যাসপিরিয়েন্সের দরকার সেটা হচ্ছে যে নিজের উপরে বিশ্বাস কন্ট্রোল বিশ্বাস আর কন্ট্রোল যে হ্যাঁ যে আমি পারবো কিন্তু তার জন্য আমাকে কিছু কিছু স্যাক্রিফাইস দরকার তো স্যাক্রিফাইস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এটা কিন্তু বড় একটা আমরা মানে যে বলে না যে কুছ পানি খেলিয়ে কুছ খোনা পড়তা হয় তো এই কথাটা মনে হয় একদম সঠিক তাই না তো এই স্যাক্রিফাইস জিনিসটাও দরকার কারণ সোশ্যাল মিডিয়া তাহলে তুমি কি বলছো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে একদম দূরে থাকো এরকম একটা কিছু বলতে চাইছো মানে সোশ্যাল মিডিয়া বলতে ইনস্টাগ্রাম আমার ছিলই না ওই ফেসবুক ছিল আর কি মানে দূরে থাকা যতটা পসিবল একবারে কাট অফ করা একবারে কাট অফ করা কঠিন হ্যাঁ এবার আমি একটা জিনিস তোমাকে একটু মানে জিজ্ঞেস করি একটা এক্সপেরিয়েন্সের সাইড থেকে যদি আমি একটা স্টুডেন্ট হিসেবে তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে দেখো এখানে এখানে একটা কিছু প্রোজ এন্ড কনস থাকে তো আমার কিছু একটা প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আজকে যদি আমি অ্যাজ অ্যাজ অ্যান আমি পড়াশোনা করছি এবং তুমি বলছো যে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে একদম যতটা ডিবার্ট থাকা যতটা দূরে থাকা যায় কি তো আমি বলছি যে ধরো সারাদিন তো ম্যান আমি পড়াশোনা করি সারাদিন তো আমি ট্রাই করছি এবার হচ্ছেও না বাড়িতে কথা বলছে ফ্রাস্ট্রেটেড লাগছে তো এই পয়েন্ট অফ টাইমে আমি কি একটু সোশ্যাল মিডিয়াও দেখতে পারবো না বা আমি একটুখানি একটু মানে দেখতে পারবো না এটাও কি আমার উচিত না করা তারপর ইউটিউবে দেখতাম ভালো জিনিসও আছে সবসময় যে ইউটিউবে আমি ফেসবুকটা করতাম না ইউটিউবে অনেক ভালো জিনিস আছে জানার জিনিস ইন্টারেস্টিং এরকম যদি একটা কোন সেশন পাওয়া যায় তো সেখানে কিন্তু আমি যে আসবে তাকে ধরবো ঠিক আছে সেটা হচ্ছে একটা ধরি তাহলে সেটা হচ্ছে যে অনেকে বলে যে বাড়িতে যখন আমরা পড়াশোনা করছি বা আমরা যখন মানে প্রিপারেশন নিচ্ছি আমাদের অনেক সময় কি হয় অনেকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় বা অনেক সময় মানে তোমরা জানো অনেকে রিলে মানে বাইরে থেকে কথা আসে বা বুঝতেই পারছো আমি কি বলতে চাইছি অনেক কথা আসে যে তোর দ্বারা কিছু হবে না বা কি করছিস বাড়িতে বসে থেকে কোথাও যাচ্ছিস না কি কিছু করছিস না তোর দ্বারা হবে না তো এই কথাগুলো কি তুমিও ফেস করেছিলে হ্যাঁ মানে এটা তো সবচেয়ে বড় মানে তাই তো আমি কোথাও যেতামও না বেশি মানে গেলেই হ্যাঁ কি করছো এখন আমি টাকা ফাঁকা দিতে পারবো না হলে হবে নালে দেখা যাবে যা হবে এই যে এই যে নেগেটিভিটিটাকে কি করে তুমি মানে দেখো এটা বেসিক্যালি একটা কথা আমি সবাইকে বলি যে বাবা মাকে আমি শেয়ার করতে পারি কিন্তু লড়াইটা কিন্তু আমার নিজের সাথে রাইট তো তুমি কোথাও না তুমি যে বললে আজকে যে হ্যাঁ আমি মাকে গিয়ে বলে দিতাম স্যার মা আমাকে বলতো যে কত কেন পড়ছিস মা সাপোর্ট করতো অবভিয়াসলি কিন্তু কোথাও না কোথাও লড়াইটা কিন্তু নিজের সাথে নিজেকে বোঝানো তো সেই লড়াইটা তুমি কি করে একটু করতে যদি শেয়ার করো মানে সেই লড়াইটা দেখো যে বলবে ওটাকে মানে মোটিভেশন হিসাবে নিতে হবে যে ঠিক আছে ও বলেছে ঠিক আছে ওকে দেখাবো হ্যাঁ জেদ হিসাবে যে ঠিক আছে ও বলুক কিছু আমি চুপ আমি আমার তো এটাই যে মানে কথা থেকেও অ্যাকশনসে দেখাও মানে অ্যাকশনস লাউড দেন বলুক হ্যাঁ ইয়েস তো অত কিছু ভেবো না ওটাই মানে ও মানে বলে না লোক তো মানে কি সবলেতেই বলে নেগেটিভ বল হ্যাঁ তুমি এটা করলেও নেগেটিভ বলবে অন্য কিছু করলেও নেগেটিভ বলবে তো লাইফটা তোমার তো তুমি ওটাকে 
তো এই যে এই যে এই যে জার্নিটা তার মধ্যে কোনো তো মানে গান শোনা সিনেমা দেখা এত সবই হয়েছে তো কোন সিনেমা তুমি দেখেছো লাস্ট আমি ওপেন হাইমে দেখেছি ওপেন হাইমে দেখেছি আর ভারী আর কম সিনেমা দেখেছি না সিনেমাটা সত্যি খুব ভালো দাও জওয়ান দেখেছি জওয়ান দেখেছি ব্যাস ঠিক আছে দাও দাও সিনেমা এখন হলে কি সিনেমা দেখি এখন হলে কি সিনেমা তো ওই সময় ওই সময় কি নিশ্চয়ই তোমার সিনেমা দেখতে ভালো লাগতো না গান শুনতে ভালো লাগতো মানে আমার গান শুনতে বেশি ভালো লাগতো মানে মাইন্ডটা রিল্যাক্স হ্যাঁ মানে আমি কি বলতো আমি প্রচন্ড মানে কি বলবো একটা দেখতে শুরু করলে দেখতেই থাকি এরকম টাইপে তো আমি নিজেকে পুরোটাই তাই কন্ট্রোল করে নিয়েছি যে ওয়েব সিরিজ খুব হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমি এটা এখনি আসছিলাম যে ওয়েব সিরিজ মানে অনেকে কি করে এত ওয়েব সিরিজ চারি দিকে যে মানে ওয়েব সিরিজটা এক আর কি বলে একটা সিরিজের পর একটা আরেকটা একটা পর একটা মানে নিশার মতন হয়ে যায় তো সেটা থেকে মানে একদম দূর হবে একদম মানে আমি এটা মানে আমি নিজেকে জানি যে আমি কি রকম মানে আমি পরীক্ষাটা দিলাম না কারণ আমার প্রিপারেশনটা সেইভাবে হয়নি বা আমি পরীক্ষাটা ফর্ম ফিল আপ করলাম না কারণ সেভাবে প্রিপারেশনটা হয়নি তো তোমার কি মনে হয় যে এটা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি কারণ তুমি যেহেতু এই এই ফেজ দিয়ে কাটিয়ে এসছো তো একটা স্টুডেন্টের কি পুরো প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া উচিত না তার মানে যতটা নিচে ততটা দেওয়া উচিত এক্সপিরিয়েন্স গেন করে তো সেইটা একটু বলো দেখি আমাকে হ্যাঁ মানে এটা আমি বাবার থেকেই শিখেছি বাবা বলতো যা আসবে সব দুঃখ মানে ওরকম যা পারবে আমি সবই দিয়েছি মোটামুটি তো আমি কি বল মানে আর আমার সময়টা আমি ও তো তখন এক্সাম হয়নি তো ওইটা আমি জানি না যে একদম শুরু থেকে আমি এক্সাম দিতাম কিনা হয়তো বেরোলে দিতাম কিন্তু আমার সময় থেকে শুরু হয়েছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান থেকে আমি সব এক্সাম মানে যা পেরেছি সবই দিয়েছি মানে যা পেরেছি আমি দেবো হ্যাঁ মানে যেটা আমার সিলেবাসের মধ্যে মানে আমি ব্যাংকিং এ কোনদিন যাইনি এটা মানে আমি সেন্ট্রালের অন্য যেগুলো সিলেবাসের সাথে আমার ম্যাচ করছে যেগুলো ওই এস এস সি টাইপের আর প্লাস ডাব্লিউ বি সিএস মানে ওইটাও আমি সব এক্সামই দিয়েছি তো তুমি এত যে পরীক্ষাগুলো দিয়েছো যে তাহলে তুমি এখনো পর্যন্ত কতগুলো পরীক্ষা মানে সফল হয়েছো বা ক্র্যাক করেছো যদি বল চারটে ম্যানেজমেন্ট <laughs> তার মানে এখান থেকে এটা এটুকু বলা যেতে পারে যে সামনে যে কোনো যে কোনো এক্সাম হবে সেটাকে আমার মনে হয় দেওয়া উচিত বা সেটাকে আমার মনে হয় করা উচিত রাইট যতটা পড়া হ্যাঁ কারণ কথা বলছি আমার মানে অপশনাল আমি আমার পরীক্ষার এক মাস আগে আমি পড়িনি কারণ কি তখন ওই ভয় লাগে না ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম তোমার ফার্স্ট টাইম ছিল লিখিনি <laughs> মানে আমি চেক করব দেন মানে সিলেক্টেড এই যে এই যে এই যে শব্দটা মানে এটা কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স এর কাছে একটা বড় একটা মানে কি বলবো মানে একটা মানে একটা অদ্ভুত ফিলিংস যে একটা আমি সিলেক্টেড নামটা আসবে এবং বাড়ির লোককে বলবো বাড়ির লোকের ভাব মানে এটা দেখবো যে তার ইমোশন তো এটা এটা খুব ইমোশনাল মুহূর্ত তো তোমার এই মুহূর্তটা তোমার কেমন ছিল যদি একটু মানে বলো হ্যাঁ মানে ওটা তো সব পরীক্ষায় প্রথমে ওই লিস্ট খুলে আগে সার্চ বাটন এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি সার্চ করে ভিআইপি 
পড়াশোনা করে যতদিন নাম আসছে কোথাও বা ততদিন সবাই মানে সবারই ভয় লাগে কেউ হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর মানে যে র্যাঙ্ক ওয়ান শিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হতে পারে যে আমার আসবেই চলো प्रथम शुरू कर মানুষের মধ্যে যে মেধাবী ছাত্র হলে তুমি না হলে তুমি পারবে না তো এটা কি কোথাও না কোথাও আছে এরকম নাকি মানে চেষ্টা করলে পারা যায় চেষ্টা করলে আর কনসিস্টেন্সিটা রাখলে না তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সবকিছু আচ্ছা এছাড়া যদি আমি বলি ধরো আচ্ছা হিস্ট্রিতে কোন হিস্ট্রিতে আমি ওই পুনো অ্যানশিয়েন্ট আর মিডিয়াল জন পুনম দালাল দাইয়া আর মডার্ন এর জন সোনালি বনস আচ্ছা জিওগ্রাফিতে জিওগ্রাফি মানে পর্ব সাবজেক্টগুলো বলে সবাই বলছে এবার বলছে আপনি আর জিজ্ঞেস করা क्वेश्चन করা থামান এবার ওটাকে বলতে দিন কোন একবার বলে জানাও আমাকে বল পর্ব সাবজেক্টগুলো বলে তারপর জিওগ্রাফিতে আমি মহেশ কুমার বানওয়াল জিস্ট অফ এনসিআরটি ওটা করেছিলাম ওটা খুব ভালো বই তারপরে সায়েন্সে এনসাইক্লোপিডিয়া একটা আছে আরিহান্ত এনসাইক্লোপিডিয়াও পড়েছিলাম আর সুবজিৎ স্যারের ও কাছে ক্লাস করতাম তারপরে আর সায়েন্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো আমি ইন্ডোলগাস বলে একটা চ্যানেল আছে তো ওইখান থেকে করেছিলাম ওরা ফ্রিতেই দেয় সব কিছু তো ওখান থেকে করেছিলাম তারপরে ম্যাথস আমি ইউটিউব থেকে মেনলি করেছিলাম অনেক স্যাররাই ছিল তো ওইখান থেকে যা ইউটিউবে ভিডিও আসতো ওখান থেকে আমি নিজে লিখে নিতাম কোয়েশ্চেন অ্যান্সার টাইপ হ্যাঁ ওটা নিজেই নিয়েছিলাম তারপরে পলিটি পলিটি তো লক্ষ্মীকান্ত আছে আর তারপরে হ্যাঁ ইকোনমি ইকোনমি আমি আরিহান্ত ম্যাকবুক মানে খুব মেধাবী হলে মানে ও যে একটা কথা বললো যে পাতলা বই দেখে আমি গেছি তো এটা কিন্তু সবারই মনে আসে তো যারা ক্র্যাক করে কোন এক্সাম তারা কিন্তু মানে তারাও তোমাদের মতন তোমাদের মতন করেই প্রিপারেশন নিচ্ছে তা বইটা আছে ওইটা ভালো ওটার এক্সারসাইজ গুলো সব করেছে মোটামুটি আর সাইন্স তো পুরো ওভারঅল তুমি বললে তো বললাম ওই এনসাইক্লোপিডিয়াও আছে ওটা আর কিছু তো নেই আর কিছু তো নেই আপাতত
তো সবই বলে দিয়েছে মোটামুটি তো তো আমার মনে হয় যে সব থেকে আচ্ছা সেলফ স্টাডি কতটা দরকার মানে আমি নিজে পড়ব মানে সেলফ স্টাডি বা একটা রুটিন মেনটেন করে পড়া উচিত কিনা যে আচ্ছা এখানে আর একটা কথা এখানে আসে যে সারা দিনে কি ষোলো সতেরো ঘন্টা পড়তে হয় এটা একটা খুব মানে লেজিটিমেট প্রশ্ন আমার যে সারা দিনে কি ষোলো সতেরো ঘন্টা পড়তেই হবে মানে না সতেরো ঘন্টা ইজ নট পসিবল মানে আমি দেখো আমি অনেস্টলি বলছি মানে আমি বারো চোদ্দো ঘন্টা দিতাম আচ্ছা দিতাম আমি কেন কি মানে আমি মানে একটা ভেবেছিলাম ওটা করে থাকবো এরকম মানে যত তাড়াতাড়ি হয় মানে যত তাড়াতাড়ি আমার এক্সামটা মানে আর এরকম ভাবে বেশি দিন না পড়ে যত তাড়াতাড়ি এক্সামটা ভাই চাকরি পেয়ে যাই কতদিন পড়বো কতদিন পড়বো হ্যাঁ এই ডিটারমিনেশনটা এটা দারুণ ডিটারমিনেশন যে আর কতদিন পড়বো তাই না মানে হয়ে গেছে পড়া এবার তাড়াতাড়ি করে পড়াশোনা মোটাই ফাটাফাট করে ভেরি গুড ভেরি গুড আচ্ছা তো ডাব্লু বিসিএস অফিসার হওয়ার পরে তোমার এখন মানে একটা একটা আলাদা একটা অনুভূতি নিশ্চয়ই লাগছে অহংকার আনুষাঙ্গিক আরো চারিদিকে কথা মানে সবাই দেখো সবাই বলে আমি <laughs> সামনে রাখতাম যে যেটা ধরো মনে হচ্ছে যে আমি ঠিক আছে পরে করবো মানে ওটা এখনই করো বাড়িতে কিন্তু গুরুজনরা বলে কাল বলে কিছু হয় না যা করো আজকেই করো হ্যাঁ তো ওইটা আমি রাখতাম ওইটাই হচ্ছে মানে তোমাকে এটা মোটিভেশন ইন্টারনাল মোটিভেশন দরকার যে হ্যাঁ ঠিক আছে আর আর এটা করতেই হবে হ্যাঁ সে যাই হয়ে যাক যতগুলোই অ্যাটেম্প্ট লাগুক না কেন আর আমি বলছি তো যদি কেউ সিরিয়াসলি পড়ে না তো এক দু এখন তো এটা প্রসেসটা লং তাই মানে রেজাল্টই একটু দেরি করে বেরোয় নালে তোমার হয়ে যাবে মানে এক দু বছরের प्रिपरेशनটা সলিড করলে ওটা মানে মানে যদি কেউ যদি কেউ একদম উইথ ফুল ডেডিকেশন সাক্রিফাইস সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে পড়ে তো ইটস ইটস কোয়াইট ডুয়েবল কোয়াইট ডুয়েবল হ্যাঁ কোয়াইট ডুয়েবল আচ্ছা তো সবই পরে ঠিক তুমি মানে যবে হবে পর পর হবে একটা ফ্লো থাকে না তো মানে আমার মনে হয় যারা মানে যারা ধরো করতে পারছে না বা যারা করতে মানে চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু পারছে না তাদের এই মুহূর্তে কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়াটা উচিত না আরো সিরিয়াস হয়ে করো হচ্ছে না কেন হবে না আরো সিরিয়াস আমি আমি এখানে আমি আরেক 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 আমি এই কথাটা একটুখানি টেনে নিয়ে আমি একটা কথা আমি আমিও একটু শেয়ার করতে চাই দ্যাট ইজ অনেক অ্যাসিডেন্টসরা আছে অনেকেই বলে যে স্যার আমার বাড়ির অবস্থা একটু অতটাও মানে এটা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে আজকে অবশ্যই তো বলছে যে 
আরো সিরিয়াস আরো পড়াশোনা করো বাট এটাও একটা অভিপ্সা একটা একটা কিন্তু একটা একটা কিন্তু দিক যে অনেক অ্যাসপিরেন্সরা আছে আমাকে বলে স্যার আমার বাড়ির দিকটা অতটাও স্টেবল নয় হ্যাঁ কিছু একটা করতে হবে কিছু একটা করতে হবে আমাকে যেতে হবে মানে আই हैव टू डू মানে আই हैव टू আর্ন যেটা কি বলে আই हैव टू আর্ন यस তো এই এইখানটা একটা কিন্তু খুব খুব একটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়বস্তু যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে কিন্তু আমি একটা কথাই সবাইকে বলবো যেটা অভিপ্সাও বলছিল আমিও বলছি মানে আমি सेम কথাই বলবো যে মানে যখন তুমি এই কথাটা বলছো বাড়িতে তাহলে আমার মনে হয় যে তোমার প্রিপারেশনটাকে টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলবো ওইশোটাকে ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে বাড়িতে আরো বেশি কিছু যাতে একটুখানি আরো ভালো করে দিতে পারে আমার মনে হয় সেদিকটাও দেখা মানে করা উচিত আর কি নাকি মানে তুমি যদি একটু গাইড করে এই এই মানে যেইটুকু যেইটুকু টাইম আছে ওইটুকু তাড়াতাড়ি प्रिपरेशन इंगलिस गल्पना <laughs> 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 शाहरुखानी <laughs> चाकी बो 
আরেকবার তোমায় কনগ্রাচুলেশন এবং তোমরা যারা যারা এক্সপিরিয়েন্স আছো অবশ্যই তোমরা কিন্তু আজকে ইন্টারভিউটা দেখো মানে ওকে যে প্রশ্নগুলো করেছি এখান থেকে ইটস নট লাইক যে তোমাদের আমি দেখাচ্ছিলাম যে বা তোমাদের দেখাতে চাইছিলাম যে ও কিভাবে প্রিপারেশন নিয়েছে ইটস নট লাইক দ্যাট যে আজকে ওর একটা মেথড হবে তোমার আরেকটা আলাদা মেথড হবে আজকে ওর মেথডটাই তুমি কিন্তু ফলো করবে বা হুবহু ও যা করছে তাই করবে ইটস নট লাইক দ্যাট বাট ওর যে ওর থেকে যেটা নেওয়ার যেটা হচ্ছে ডিটারমিনেশন যে আজকে যেটা তুমি বলছিলে যে কাল বলে কিছু হয় না রাইট যেটা আজকেই করতে হবে যে ওর যে কোটেশনটা এখানে দিল তো আমরা পরবর্তীকালে কিছু রেখে দেবো না রাইট এবং ডিটারমিনেশনের সহকারে আমি করব তো এটাই আজকে ওর রুটিন আলাদা হতেই পারে তোমার একটা অন্য সাবজেক্ট তোমার কোন সাবজেক্টে ভয় লাগে সেটাও যদি একটু বলো বিকজ একটা অনেকে হয় যে একটা ভয় লাগে রাইট তো এই জিগের প্রশ্নটা আমার করা উচিত पोछते তো নাথিং ইজ ইম্পসিবল রাইট তো সবকিছুই করা যায় যদি মানে প্রপার ডিটারমিনেশন এবং কনসিস্টেন্সি থাকে রাইট তো আজকে এই সেশনটা আমরা এখানেই শেষ করলাম আরেকবার কনগ্রাচুলেশন ওইটা ওকে চলো থ্যাংক ইউ एवरीवन আশা করি তোমরা তোমাদের সেশনটা ভালো লেগেছে এবং তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যে তোমাদের কেমন লেগেছে এবং তোমাদের যাবতীয় যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করো থ্যাংক ইউ एवरीवन থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওইবিশার একবার